debe a lo que siente. Usted se volvió loco, a esa fiesta no puede ir. Esa no es la casa del verdugo, pero igual los hombres van a estar custodiando. Además es muy peligroso. No va a ser nada fácil entrar y salir. Es que no se trata de que pueda entrar o no. Se trata de que si lo ven, lo van a matar. Bueno, yo no sé cómo, pero voy a encontrar la manera de entrar a ese lugar. Definitivamente se le mete una idea en la cabeza y no hay quien se la saque. Lo mm. conozco. Definitivamente me conoce muy bien. Nadie me va a sacar esa idea de la cabeza. Bueno, si va a ir, entonces hay una condición. Usted sabe muy bien que yo no acepto condiciones de nadie. Pues las mías las va a aceptar. Y a esa fiesta voy con usted. No quiero ir a esa fiesta. A ver, ¿pero cuál es el problema? ¿El vestido? Lo cambiamos, compramos otro. ¿Cuál es el problema? No, no, no es eso. Es que no, no estoy de humor para fiestas. ¡Yo sí! Yo sí, estoy feliz. ¿Qué hacemos? Soy el hombre más feliz desde que la conocí, princesa. A ver, mi chiquita preciosa. En ese vientre, en ese vientre, está el heredero. ¿Eh? Todo el mundo tiene derecho a saberlo. Vamos a hacer fiesta en el pueblo, ¿por qué no? Problemas con el doctor Ringo. Yo no quiero que mi hijo sea como tú. Ahí hay problemas. Porque nuestro hijo va a ser creado a imagen y semejanza de su padre. Es increíble. Cada minuto aumenta más y más la cantidad de gente que vio mi video. No entiendo sus métodos, doña. Si por mí fuera, lo mato. Y ya. ¿Y después, canario? ¿Ah? ¿No entiendes? No hay después de Juan Marcos. Él fue el motor de mi vida. Y el día que él se muera, ese día me muero yo. No puede ser que esta mujer haga lo que quiere. Y dé todo este discurso, ¿para qué? En la empresa ya todos lo vieron. Incluso algunas de las empleadas hasta se pusieron del lado de ella. Ojo, para mí que está loca, ¿eh? Señor Arroyo. ¿Sí? Básicamente, Fernanda del Castillo hizo lo mismo que usted. Ella buscó la protección de la gente mientras usted buscó la protección de la prensa. Ay, por favor. Nadie va a creerle a esa mujer. Pues se sorprendería de saber la cantidad de fanáticos que tienen algunos asesinos. ¿Y qué pasó con el doctor? Está asustado. Lo interceptaron en la carretera y le preguntaron que cuántos meses tenía Fabiola. ¿Quiénes? Dos hombres, señor, pero yo no los vi. No los vio nadie. Ah. Ringo. Señor. ¿Cómo puede estar en este lugar? Ah. ¿Qué novedades hay de mi esposa? Señor, desgraciadamente ninguna. Parece que a su esposa se la tragó la tierra. Eso no puede ser. No puede estar sola. ¿Crees que alguien la ayudó? Don Bernardo, realmente lo que yo le diga es mentira, pero dicen por ahí que, que la ayudó una camioneta sospechosa. Se montó una camioneta. Ah. ¿Y de quién? Señor, le repito, no sé nada, pero si usted quiere... Todo lo sospechoso. Vienen los matamoros. Este es un traje de Jesús. Yo creo que le va a quedar bien. Esta mujer dice que es una fiesta de máscaras, así que nos viene perfecto. Los hombres van a ir de verdugo. ¿Estás segura de que quiere ir? Va a ser peligroso. Puede ser. Pero han pasado muchos años y quiero verme cara a cara con el verdugo. Además, no creo que con la máscara me vaya a reconocer. ¿Y usted qué? ¿Va a recuperar a su mujercita? 
Yo ya no tengo mujer. ¿Puedo hablar contigo? ¿De qué quieres hablar? De ti y del hijo que llevas dentro. Fabiola, tienes que saber que si continúas con el embarazo vas a estar atada a Javier, al verdugo, por el resto de tu vida. ¿Por eso estás tú aquí? ¿Porque no quieres perder a tu hija o porque sigues amando a Javier? ¿Sabes que no sé? No sé si lo sigo amando. Lo que sí sé es que voy a estar unida a él para siempre. Y a ti te va a pasar lo mismo. Con hijo o sin hijo, yo voy a estar atada toda la vida. Y hasta el más allá, a Miguel Valdés. No entiendo bien cuándo podemos regresar, tener una vida normal. Mi amor, eso va a estar bien difícil porque estas personas, aunque parezcan muy amables, son narcotraficantes. Por ejemplo, la señora que acabaste de conocer es la niña bonita del narcotráfico. Uh -huh. Lo que quiere decir es gente muy peligrosa. Además, los narcos tienen un dicho. Cuando entras, no sales. Y si sales, sales muerto. Me estás asustando. No, mi amor. Yo estoy seguro que Miguel nos va a sacar. No sé cuándo, pero... Pero no entiendo algo. Gustavo antes era policía, ahora es narcotraficante. No, Clara. Yo sigo siendo policía. Perdóneme, yo no te quería ofender. Solo que todo esto me confunde mucho. La verdad, nos estamos capitalizando para comprar armas y... y... Pensándolo bien, yo no tengo nada que ofrecerte, ¿no? No, Camilo. Aquí no hay vida para ella. Yo a Los Ángeles sin Camilo no vuelvo. Mi vida sin él no es vida. Hola. Ay, hijo mío, ¿dónde te metiste? Tuve un imprevisto, mamá, y tuve que salir. Sam me dijo que te ibas a quedar en la casa. Simplemente hay algo que me preocupa y no sé cómo resolverlo. Te escucho raro. ¿Pasa algo? Tengo que cortar, mamá. El video que subió Fernanda está abierto a los comentarios. Hay mujeres que opinan que tiene razón, que tiene que vengarse, que yo soy un monstruo. Mira, no tiene que importarte lo que piense la gente. Son todos iguales. Violencia de género también es el maltrato. Arroyo debe pagar por la muerte de su hijo. Dios mío. Dios mío. Rodrigo Sandoval está aquí. Y quiero hablar contigo. ¿Para dónde va mi princesa? A tomar sol. ¿O no puedo? Sí. Sí, sí puede. A esta hora el sol es bueno para usted y para el bebé. Vaya. Bella. ¿Qué pasó, Ringo? Uy. Eh, todo bien, señor, todo bien. Ya estamos preparando para, para hacer la fiesta en la casa del alcalde. Perfecto. Sabe que será un riesgo muy grande estar en esa fiesta. Tranquila. Me encantan los riesgos, particularmente este. ¿Y a quién espera encontrar primero? ¿Al verdugo o a su mujer? Claro que va a ser una gran fiesta, señor. ¿No es que vamos a celebrar la bienvenida del hijo de Fabiola? <risa> no. Y Valdés. Y Valdés. Porque apenas se entere que va a haber fiesta, Allá va a caer. 
El verdugo sabe que va a ir esta noche. Perfecto. Siempre me ha gustado hacer las cosas de frente. ¿Así le tienda una trampa? Y va a hacer una fiesta en honor a él. Porque va a tener el placer y el honor de matarlo con mis propias manos. De una vez por todas, es imbécil. Ojalá. Ojalá que el verdugo me esté esperando. Aunque sea para matarlo. Matar, morir, a eso vinimos, ¿no? Solo espero que el muerto sea él. Salud y que sobreviva el mejor. ¿Qué haces aquí? No, no me aguanté y vine. ¿Qué? ¿Mucho, ¿Mucho trabajo? mucho. ¿Hace rato que Sammy está aquí? Sí, muchísimo trabajo, mi amor, pero... Pero es que, que no entiendo por qué estás aquí. ¿Cómo que, que por qué estoy aquí? Pues es que, mi amor, yo te dije que tenía mucho trabajo, ¿no? Sí, pero es que tú eres mi mujer. Tú eres mi mujer y que ¿Ya hiciste muchas cosas? Sí, 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 no te imaginas. Tenía muchos mails por contestar, eh, pedidos de presupuestos, una reunión que reprogramar y coordinar una cantidad de cosas. Ya, 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 ya. No más, Navarro. No más. No me mientas. 